ഹലോ എൻ്റെ പേര് അരുൺ രാജ് എ വിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫിസിക്സ് ഫാക്കൾട്ടി ആണ് സി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കുറച്ച് തിയറി പാർട്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസസ് അതിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവൈസസിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം സി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നോക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി സി ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദറ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതിനകത്ത് നെയ് ദ പാർട്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി അതായത് പാട്ടായിരിക്കും ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്ടോ ഞാൻ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതേപോലുള്ള കോയിൽസാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ്സ് നിക്രോം നിക്രോം ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹീറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് നിക്രോം ഓക്കെ ക്ലിയർ സി ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ യൂസസ്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മീൻസ് ചില ഡിവൈസസിൻ്റെ യൂസസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിക്രോം വയേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസസിൽ കോയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ വയർ അഥവാ ഈ നിക്രോം വയറിൻ്റെ what why nichrom wire is been used as uh, this um, coil in the heating appliances what are the advantages endha irikum onna see sradhika high resistivity aanu koodal samayam etra neram idu etra heat vannalum alleng etra current vannalum resist eedu nikkunu so that's material is good okay for uh, heating appliances ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണം പിന്നെ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരുക്കി പോകത്തില്ല അതായത് കുറേ സമയം നിന്നോളും എബിലിറ്റി ടു റിമാൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ലോങ് ടൈം കുറേ സമയം റെഡ് ഹോട്ടായി നിന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഹീറ്റ് പുറത്ത് ഇഫക്ട് ചെയ്യുന്നു സി ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ വൈ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതെന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ചില ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചില ഡോറൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാറില്ല അല്ലേ ദാറ്റ്സ് വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ചില സമയത്ത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായും അതേപോലെ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നോർമലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് ഒരു നടക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഹൈലി എക്സ്പാൻഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് നിക്രോമിനാണ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഡ് ആവത്തില്ല ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് റീസൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേഴ്സ് നിക്രോം ഇസ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ആസ് എ കോയിൽ ഇൻ ദസ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ക്ലിയർ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം സി സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതാ സ്ക്രീനിൽ കാണാം നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അഥവാ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ എന്താണ് എന്താ ഈ കാണുന്ന കോയി ഐ മീൻസ് സോറി ഈ കാണുന്ന വയർ തന്നെയാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഓക്കെ ഫ്യൂസ് വയർ എന്താ ഫ്യൂസ് വയർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സസ് കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും മെൽട്ടായി എക്സസ് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് വെയർ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാവും അവൻ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മറ്റുള്ള ഡിവൈസസിനെ സംരക്ഷിക്കും ഇതാണ് നടക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് വയർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഓൺ ദ ഹിറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ
so in that working see when uh, flow of uh, when the flow of the current in the circuit exceed the limited allowed for the circuit uh, limit allowed for the circuit the fuse wire get heated fuse wire get heater melt off break of this current in the circuit current mottam poi adu aathmahatya cheyana means rakta sakshiya vana ennattana mattulla devices ne protect cheynathu okay fuse wire illa avada excess current varumbo overheat aayittu fuse wire melt aayi povana അപ്പോൾ സി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് വട് ആർ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ദാറ്റ് കോസസ് ദിസ് ഹൈ ഇലക്ട്രി കറണ്ട് ലീഡ്സ് ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് യൂസ് വേ വൺ ഈസ് ഓവർലോഡിങ് ഒന്നെന്താ ഓവർലോഡിങ് എന്താ ഓവർലോഡിങ് ഇഫ് ദ പവർ ഓഫ് ഓൾ അപ്ലയൻസസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ സർക്യൂട്ട് can withstand uh, more than the circuit can withstand this circuit is said to be overloaded apparently overloaded in the same time fuse wire and fuse wire melt down short circuit uh, uh, it is the direct contact between the positive and negative terminals of the battery or the phase and the neutral wires of the main supply without a load short circuit in the same time in cases in the same time fuse wire melt down അപ്പോൾ ഈ കേസസ് ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫ്യൂസ് ഫയർ എപ്പോഴും ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഫാൻ അതുപോലെ ടി വി അതേപോലെ ബൾബ് എവറിത്തിങ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ ഇതാണ് ഫ്യൂസ് ഇതിനിടയിലുള്ള കേൾ മീൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കറവ് വരച്ചിട്ടില്ലേ ആ കറവാണ് വയർ എന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സസ് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനാണ് ഒരുക്കി പോകുന്നത് അതും ഫ്യൂസ് വയർ ഈ സർക്യൂട്ടിന് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക what is the importance of the series connection or what are the advantages of the series connection when this connection your wire e connection your curve along your wire vidan povuna samayath endha sambhavikkunna circuit break avanu pinna or current pass cheyinnilla manasilayo appo note cheyam or series connection aanu nadathunnathu fuse wire circuit nadathu important see uh, how is the fuse wire connected in the circuit അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡു നോട്ട് യൂസ് കോപ്പർ വയർ ഓ തിക് വയർ ഫോർ ഫ്യൂസ് വയർ നോട്ട് ഇറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള വയർ എടുത്ത് ഫ്യൂസ് നമ്മൾ അതായത് ഫ്യൂസ് വയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം എക്സസ് കറണ്ട് വന്നാൽ ഫ്യൂസ് വയറിനൊന്നും പറ്റില്ല കറണ്ടൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എത്തും ടി വിയിലേക്കും ഫ്രിഡ്ജിലേക്കും ബൾബിലേക്കും എത്തും എല്ലാം അടിച്ചു മനസ്സിലായി എല്ലാം അടിച്ചു പോയിട്ടും ഫ്യൂസ് വയർ അവിടെ തന്നെ ജീവനോടെ നിൽക്കും ഫ്യൂസ് വയർ ചാവത്തില്ല മരിക്കത്തില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല അവനവിടെ തന്നെ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ടി വിയും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ അടിച്ചു സോ ദാറ്റ്സ് വൈ തിക് കോപ്പ വയർ ഓർ എനിത്തിങ് ഐ ബിൻ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂസ് വയർ ഇനി ഫ്യൂസ് വയർ ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇറ്റ്സ് എ അനലോയ് ഇറ്റ്സ് എൻ അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ വയർ കണ്ടോ സി കണാവോ ഇതാ ഇത് ഇതാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലേ സോക്കറ്റ് സോക്കറ്റും കണ്ടോ സി അപ്പം നോട്ട് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഷുഡ് ക്യാരി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്യൂസ് വയേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആംബ്രേ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് ആംബ്രേജ് അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എന്താ ഇതാണ്ടോ ഈ ചിത്രത്തെ കണ്ടത് പക്ഷെ നോർമലി ഇതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ചില ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി എക്സസ് കറണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആംബ്രേജ് അതായത് ആ ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബ്രേജ് ആംബ്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കറണ്ടിനെ വിറ്റാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പവർ ബൈ വോൾട്ടേജ് അഥവാ ആംബ്രേജ് ദറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് എ പവർ പവർ കൺസിഡേർഡ് എസ് വാട്ടേജ് വാട്ടേജ് ആൻഡ് വോൾട്ട് സി വി ദറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് 
So amperage is equal to wattage divided by voltage. So we for example, if 1 ampere is 1 ampere is a fuse wire. If 2 ampere at that time, 2 ampere is a fuse wire. You got it? So that is the amperage. Amperage is not a shop in your fuse wire. Okay, you got it? Put it up a lot more. Moving on. See, uh, when heat is generated, why does this fuse wire melt? And the fuse wire melt on the basic reason at the low melting point on the low melting point. Pin on the heat develop in the okay. High heat develop in the R and the reason that the excess current on the high amount of heat is generated. Time. Now, automatically, we uh, set the wire as the alloy of tin and lead and the fuse wire and the low melting point. That's so, the random reasons that the fuse wire melt down. When fuse wire melt, the circuit is broken. What happened to this current in the circuit? In this circuit, I can't see it. Like, uh, the fuse wire is not a serious connection. It's not a current. Okay, the circuit is broken, there is no current in the circuit. That's all. Simple? Okay, moving on. See, why is the fuse wire used in the circuit called safety fuse? And what is safety fuse? When excess current passes through the circuit, fuse wire gets heated and melt off. And this is the and break the circuit. And the excess current is the fuse wire. So, I am at the Means, heat die, melt off. The system can catch fire and accident may occur. Either maybe excess current is heat high, fire and down, the heat will come. Uh, cases no ke, ah, troubles of car avoid in the fuse wire avoid in the. That's why it is safety fuse. That's all. Simple. Read it multiple times and understand the concept. So that's all about this fuse wire. Okay, clear? See, it's a theory parts could the light discuss either. This is the problem. Power I related to the problems. So, electric power. I already discussed the power. Now, we have to deal power. Now, we have to power. We have to make power. We have uh, power is the formula formulas. Power is equal to voltage into current. Power is equal to I square into R. And which is equal to what? V square by R. Then we will discuss the videos in the next video. Kana, tar, tar, shem, kana. So, these are the three formulas that are commonly used. Okay. Clear? So, we will power the power. We will discuss this question. Lo if you have a power supply, you can use a power supply. If you have a power supply, you can use a power supply. If you have Ambrage is the same as the discuss it. It is wattage by voltage. Wattage power is 540. Voltage is 230. Which is around 2.4 ampere. Okay, 2.4 ampere. That's all. Clear? About it real. Simple. Now we add to example. A heating appliance has a resistance of 115 ohm. Two ampere current flows through it. Uh, flows through it. Okay, with an ohm. Uh, what is the power in the appliance? What is the power? Power and on a choice. Power is but in the tunnel, I tunnel tender, R tunnel. Either you send I square R. I is equal to 2 ampere. Resistance is equal to 115. So answer become I square, 2 square, 115. That's equal to what? 4 into 115. That's where 4, 60. What's the unit? What? 461. Simple. 
ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൂന്ന് റിലേഷൻ പഠിക്കണമെന്ന് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആൻഡ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇതിൽ ഏത് റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം സി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കറണ്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫോർ എം ബി ഒ ത്രൂ എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വോട്ട് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ബൾബ് ഓക്കെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജും ഇത്ര ടു തേർട്ടി കറണ്ടും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നത്തിങ് ബട്ട് എത്രയായിരിക്കും വി ഇൻ ടു ഐ സോ ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിമ്പിൾ എത്ര വരും ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു വാട്ട് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം സി ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ പവർ ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അറ്റ് വൺ വൺ ടെൻ വോൾട്ട് എന്താ ചോദ്യത്തെന്ന് മനസ്സിലായി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ ചോദ്യത്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി റേഡിറ്റ് മനസ്സിലായി ഇപ്പം സി നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നവരെ വായിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റായി പോസ്റ്റായി ഇരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ നിർത്തി വായിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഡയറക്ട്ലി വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ചെയ്യരുത് യു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ബൈ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഹൗ ടു സോൾവ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആൻസർ എ ബി സി ഡി നമുക്ക് നോക്കാം സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവൻ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ പവർ ആ സമയത്ത് ഇവൻ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് തരികയാണ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇവന് നമ്മൾ വൺ വൺ ടെൻ വോൾട്ടിലോട്ട് മാറ്റി വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവൻ എത്ര പവറിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര പവറിൽ ഇവൻ ഗ്ലോ ചെയ്യുമെന്നാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പവറിൽ ഇവൻ ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഇവന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ലെസ് പവറിലാണ് ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആദ്യം നന്നായി ഗ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നന്നായി ഗ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ വൺ വൺ ടെൻ വോൾട്ടിലോട്ട് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും മെല്ലെ ഗ്ലോ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം ആ പവർ എത്രയെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സി ആദ്യം തന്നെ ഈ ബൾബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവന് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവൻ ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് കേസിലും വോൾട്ടേജ് മാറ്റിയാലും റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദോസ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യണം പവർ വോൾട്ടേജും പവറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ പി വി ടു ട്വൻറ്റി ഈ റിലേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടു ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി പി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സീറോസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ 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 ഓം ഇത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വട്ട് ഈസ് വി വട്ട് ഈസ് ആർ വി ഈസ് വൺ വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ 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 ക്ലിയർ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായി അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ലെവൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ എത്രവണ്ണം പോകാറുണ്ട് ടു ടൈംസ് ലെവൻ ടു ടൈംസ് ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിരുന്നു ഇനി ട്വൻറ്റിയിൽ ഫോർ എത്രയാണ് സോറി ഇവിടെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര വരാം ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് നോട്ട് ഇറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ വൺ വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടെൻ
ദെൻ ഡിവിഷനൊക്കെ നടത്തി ഐ മീൻസ് ഡിവിഷനൊക്കെ നടത്തി മെല്ലെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയം പോകും സോ മേക്ക് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്പീഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി സോൾവ് ചെയ്യാം ലെറ്റസ്റ്റ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകെ ഭാഗത്ത് ലെറ്റസ്റ്റ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാണാം സോ താങ്ക്